Mga boss, magandang araw po sa inyong lahat. Today guys, mag-tune up tayo ng Kawasaki Barako 2. 175cc. Okay, so, sa araw na to guys, ituturo ko sa inyo step by step procedure kung paano tayo mag-tune up. Kasi bawat motor guys, iba-iba yung procedure. Tapos, iba-iba uh, rin yung um, standard sizes ng valve clearance na dapat iset. So, sa mga gustong matutunan guys kung paano uh, mag-tune up ng Kawasaki Barako, panoorin nyo lang po ang video na ito. Okay, so sa pag-tune up ng ating mga motorcycle, syempre may mga bagay tayong kailangan malaman. Unang-una, kung ano yung valve clearance setting na gagawin natin. So ayan, makikita nyo sa uh, video yung valve clearance settings. Uh, yan yung standard settings na ibinibigay sa atin ng mga manufacturer. Sa intake is 0.08 mm to 0.12 mm. And then sa exhaust naman is 0.10 to 0.14 mm. Cold yun. Ang ibig sabihin guys is hindi natin pinaandar yung ating motorcycle. Kung baga, overnight as in talagang malamig siya. Pagdating naman guys sa tools na gagamitin, ang ginagamit lang naman dyan, uh, panluwag ng mga bolts is yung 8mm wrench. Tapos, filler gauge, yung pinakamahalaga syempre. Then yung maliit na screwdriver, para ito naman yung gagamitin natin para sa adjuster. And next thing guys, na pinakamportante na malaman nyo, sa pag-tune up ng motorcycle natin is kung paano ilalagay sa top dead center ang ating piston. So kung noon nagturo ako sa inyo paano mag-tune up ng Kawasaki ay ng Suzuki Raider uh, sa flywheel at dito sa makina meron dito may kita yung uh, bilog tapos tatanggalin lang yung cup na yun tapos pipihitin natin ngayon yung flywheel para mailagay sa top dead center ang ating piston ah uh, Kaso, kung mapapasin nyo rito sa barako, wala kayong makikitang pita ng flywheel. So, paano natin gagawin na mailalagay sa top dead center ang ating piston? So, ituturo ko sa inyo ngayon ding araw na ito kung paano gagawin ang bagay na yan. Gagawin natin ngayon guys, babakasin natin ng cover ng chain niya. Kasi, dito natin titignan yung timing mark tapos tatanggalin na rin natin yung mga valve cover. Uh, dito sa part na to, sa may exhaust, madaling magbaklas kasi wala masyadong harang. Pero dito sa may intake, medyo may nakaharang. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano gagawing diskarte. Uh, yung isang bolt, madaling tanggalin. Ma-access nyo. Pero isang bolt, medyo may nakaharang. Kaya, uh, yan yung mahirap. Pero sa video na to, ituturo ko pa rin kung paano siya matatanggal. Tanggalin lang muna natin itong uh, 8mm bolt na to. Para ma natin yung sa timing. Chain. So natanggal na natin yung valve cover ng exhaust Doon naman sa intake yung kailangan nating tanggalin ngayon Para ma-access naman natin yung isang bolt ng valve cover, kailangan muna natin tanggalin to kasi nakaharang yan.
Ayan, since nabak natanggalan natin siya, ma-access niyo na yung bolt ngayon. Yung isa pang bolt ng valve cover ito, 8mm din yan. So, tatanggalin lang natin yan, mababakas na natin itong valve cover ng intake natin. Kapag medyo mahirap tanggalin yung valve, siguro dahil di ginamitan nila ng uh, silicone or uh, gasket maker, pwede nyo itap yan. Ayan. Nanikit lang yan dahil sa silicone. Tapos guys, ito na yung valves na kailangan nating i-adjust. Yung valve clearance ng intake and then yung exhaust. So para malaman nyo kung ano yung intake, ano yung exhaust. Uh, pinakamadali guys, kung ano yung nasa tambucho, yun yung exhaust natin. So ito yung uh, valve na to, yung exhaust valve natin. Ito namang isang to, since malapit siya sa carburetor, siya naman ang intake valve natin. Next thing na gagawin natin ngayon guys, kailangan nating mailagay sa top dead center ang ating piston. Pero kapag nilagay natin sa top dead center ang ating piston guys, meron tayong tinatawag na uh, compression stroke at merong exhaust stroke. So kailangan guys, pag mag adjust tayo ng valve clearance, ang piston natin is nakalagay sa top dead center compression stroke. So paano natin malalaman na compression stroke siya? Kasi kapag... Uh, nakalagay ang top piston natin sa top dead center compression stroke pag inalog natin yung dalawang valve maalog natin yan pero kapag naka exhaust stroke yan maalog natin yung sa intake pero sa exhaust hindi natin maalog ibig sabihin nakatukod yung valve ng exhaust natin so ibig sabihin exhaust stroke yun tapos makikita nyo rito sa timing meron letter T ayan letter T mark yan yung kanyang timing mark itatapat natin yan ngayon dito sa timing mark ng ating Uh, cylinder head ito may kita nyo yung parang tuldok na yan actually tuldok talaga yan dyan natin itatapat ang letter T na yan kaso pag nagtapat yung letter T at itong timing mark na to tulad na sabi ko kanina pwedeng compression stroke pwedeng exhaust stroke so ang gagawin natin uh, alogin natin yung valves kapag kapareho na silang umaalog ibig sabihin compression stroke yon. So ngayon, ang question naman, paano natin itatapat itong timing mark na to? Dito, eh, eh wala nga pahitan dito sa flywheel. So ang gagawin natin guys, eto. Nakikita nyo ang kickstarter ng motor natin. Pag kinikik yan, iikot yung ating uh, timing, gagalaw yun. So ang gagawin ko, kamay lang ang pang iikot ko. Para, kasi pag kinik ko yan, pag pa ang ginamit ko dyan, malaki ang iikot dito. So, para maging dahan-dahan ng ikot, kamay lang din ang gagamitin ko. Papakiramdaman ko lang yung tension. Ayan, may tension yan. Tignan nyo rin yung nangyayari dito sa timing. Habang ginagalaw ko yung kickstarter, kumiikot din yan. Ayan. So, ito yung timing mark. Kailangan tumapat siya rito. Since malapit na siya guys, dadahan-dahanin ko na ngayon yung paggalaw ng kickstarter. <laughs> Ayan, magkatapat na sila. Ayan, may kita nyo magkatapat na yung letter T. And then yung timing mark. So ngayon, ang aalamin ko naman ngayon is kung naka-compression stroke or naka-exhaust stroke yung at, uh, piston. So aalogin ko lang valve. Of course, yung valve, intake valve umaalog yan. Sigurado yon. Pero yung exhaust, ayan, umaalog din siya. Ah, hindi ko lang may pakita sa video guys na umaalog siya pero mararamdaman nyo na umaalog yung ating valve Ay, siguro naririnig nyo yung tunog Ayan. so ibig sabihin ah, naka compression stroke na itong ating piston ah, top dead center compression stroke na yung ating piston kasi kapag ka naka exhaust stroke yan itong valve ng exhaust guys hindi nyo yan magagalaw So start na tayo guys ng ating pag-tune up dito sa ating Kawasaki Barako. Nakakalimutan ko palang banggitin kanina guys, gagamit din tayo ng 10mm wrench. Luluwagan kasi natin tong uh, lock nut na ito ng ating rocker arm. So itong nasa taas yung ating rocker arm, yung bulb medyo hindi nyo makikita kasi nasa gitna siya ng bulb spring. Pero sa pagitan ng bulb at sa rocker arm, doon natin niyipit ngayon yung ating filler gauge. So yung unang-unang gagawin natin luluwagan muna natin yung 10mm nut na yan tayo lang natin ng konti yung camera dahil sya ay nakaharang ayan 
So pag na naluluwagan na, na pag naluwagan na natin 10 mm na 'yung adjuster sa ibabaw. Yan parang nadadrive na yan ng screwdriver ito, ng flat screwdriver. Yan yung kanyang adjuster. Pero bago natin pihitin yan, iipit muna natin sa pagitan ng rocker arm at ng valve yung ating filler gauge. So, yung gagamitin ko guys, since, 0 point, uh, since exhaust ito, exhaust valve ito guys, kasi nasa tambucho tayo. Since sa exhaust guys, 0.10 to 0.14 mm ang specification ng manufacturer. Ang gagamitin ko yung pinakamaliit, 0.10 millimeter, ayan, hindi lang yata kita sa video, 0.10 millimeter yan sukatin natin ayan so mukhang kulang sa clearance itong ah uh, exhaust valve mukhang tukod sya So, gagawin ko guys, gagamit ngayon ako ng screwdriver. Medyo hindi lang siya kita sa video guys ha. Ayan. Ayan, para pumasok ngayon yung ating filler gauge. Ayan. Tapos ang gagawin ko, iipit ko na yung filler gauge. Doon sa pagitan ng ating rocker arm at ang valve. Haya ko muna siya nakahang dyan. Tapos, uh, since na i ilagay ko na yung tamang tension... Sisikipan ko na ngayon yung lock. Ayan. Tapos kapag nasikipan na natin yung lock guys, pakiramdaman nyo ngayon yung tension dito sa ating uh, filler gauge. Ayan. Ayan. For example, ito guys yung ating valve. Ito ngayon yung ating rocker arm. Yung filler gauge natin guys, kailangan maipit sya ng dalawa. Tapos kapag ka nag-adjust tayo ng clearance, ang mangyayari, kailangan yung filler gauge natin hindi parang ang dali niyang galawin kasi pagka ganun ang ibig sabihin hindi pa siya ganun uh, nasiset ng tama yung kanyang clearance tapos hindi rin naman pwede na kapag ka sa sobrang adjust natin hindi na natin mahila ngayon o hindi na natin matanggal yung filler gauge natin sobrang sikip naman nun dapat guys ang tension is uh, maluwag siya pero at the same time masikip pero medyo magulo pero ganun talaga ang pag adjust ng clearance yung mararamdaman nyo na pinipigilan kahit papano ng valve at ng rocker arm yung Uh, movement nitong ating filler gauge. So kapag ganun yung nagawa nyo settings, sabihin tama na yun. Tapos sisikipan na natin ngayon yung uh, 10mm lock nut nya. So nasikipan ko na yan kanina. Ayan. Tapos, after dito sa exhaust guys, proceed tayo ngayon sa intake. Ayan, sa intake medyo hindi nyo rin makita guys. Pero nakita nyo naman na yung ginawa ko dun sa exhaust. Katulad lang dito sa intake, ang kaibahan lang is yung size or yung laki no filler gauge na gagamitin. So, luluwagan ko lang ulit yung 10mm lock nut nya. Ayan, so, maluwag na siya din. This time naman guys, intake tayo. So, uh, manufacturer specification, 0.08 to 0.12 mm sa intake. So, ang gagamitin ko yung pinakamaliit din, 0.08 mm. Ayan. Doon ulit sa pagitan ng rocker arm at ng valve. Tingnan natin yung kanyang clearance. Ayan, dito sa intake, masyado namang maluwag mukhang out of specification na talaga ito mga valve clearance niya masyado maluwag dito sa intake ayan sila yung adjuster to ito guys hindi kasi yung aking maliit na screwdriver 
eto hindi siya kasya so gagamit ako ng bala ito ng changeable na na screwdriver so ingat lang guys baka mabitawan nyo pumasok sa loob kailangan makuha uh, makuha nyo to pag naiwan doon sa loob huwag nyo haya may malalaglag na foreign object sa loob ng inyong uh, valve Yeah. So may hirapan lang kayo dito sa intake dahil medyo masikip yung inyong kinikilosan. Pero kailangan lang may pasok nyo muna yung filler gauge tapos saka kayo mag-adjust. Ayan. Okay. And then sisikipan ko ngayon yung adjuster. Habang nakaipit yung ating filler gauge para hindi ah... Uh, Ayan, yung lock nut pala, yung higpitan guys, hindi yung adjuster. Ayan, so habang nakaipit yung filler gauge, hinigpitan ko yung lock nut. Para yung adjuster natin is hindi rin siya pumihit habang hinigpitan natin yung lock nut. Ayan. Mas pakiramdaman natin ngayon. Ayan, tama yung tension niya. Ayan. Tulad ng tension dun sa exhaust kanina, kailangan hindi ganun kasikip, hindi rin ganun kaluwag itong ating filler gauge. After natin ngayon guys na ma-adjust yung ating valve clearance, ikakabit na natin yung mga valve cover nya, then itong cover ng ating timing chain, tapos yung binaklas din natin doon sa kabila. Lahat yung ikakabit natin, tapos paanda rin natin, titignan natin kung kamusta na siya yung under nya. Sa pagkakabit ng mga cover natin guys, uh, pwede kayong gumamit ng silicon dito sa ating timing chain itong ito may o-ring naman yan eh so kung good condition pa ang o-ring na yan hindi yan maglilik uh, pwede nyo gamitin na silicon or gasket maker pero ako ikakabit ko lang yan as is Yan yung valve cover, kakabit na natin guys, mapapansin nyo meron yung nakalagay na up. Ayan, hindi nyo pwede mapagbaliktad yung paglalagay niya kasi yung lower part yan ma mas mataba kumpara doon sa taas. And guys, so tapos na yung ating pag-tune up dito sa ating motorcycle. Always remember guys, every after tune up, kailangan yung gawin is mag-test drive. Tapos pakiramdaman nyo kung tumahimik ba yung ating mga valves. Tapos next thing, kailangan wala kayong maririnig na uh, backfire doon sa tambucho at dito sa carburetor. Kasi kung maingay pa yan, ang ibig sabihin masyadong malaki yung clearance na ginawa nyo. O kaya... Kung nagkakaroon naman ng backfire guys, ibig sabihin masyado nakatukod yung mga valves, mali, mali rin yung ginawa nyo adjustment. Kung nagbackfire sa, kam, sa carburador, yung ibig sabihin nakatukod yung intake valve ninyo. Kung sa tambucho naman nagbabackfire guys, ang ibig sabihin nakatukod. Yun yung exhaust valve nyo. So, uh, recommended ko yan guys, uh, every after tune up, mag test drive kayo, patakboyin yung mga ilang kilometers, tapos pakiramdaman nyo. Ngayon, kung ta uh, tahimik na yung inyong makina, tapos tahimik din yung inyong tambucho, wala kayo nakikita ang backfire. Ang ibig sabihin lang guys niyan, is successful lang inyong pag-tune up and congratulations at naging maayos ang inyong pag-tune up. Okay, so sana ngayong araw na to guys, is meron po kayo natutunan sa tutorial ko and maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood guys. Huwag nyo pong kalilimutan guys na mag-subscribe po sa aking channel. And then ilike nyo na rin po yung aking video guys and please uh, share nyo na rin po yung aking mga videos sa iba pa para uh, marami pang mat 
uh, tawang matuto ng pag-tune up ng inyong mga motorcycle. Salamat po!